হ্যালো ভিওয়ার্স ওয়েলকাম টু পড়ালেখা আজকে তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে অসীম দ্বারা দ্বিপদী বিস্তৃতি আমরা সবাই অসীম দ্বারা দ্বিপদী বিস্তৃতি করতে পারি এবং সবার কাছে মোটামুটি ওইটা ইজি লাগে কিন্তু যখন আমাদের অসীম দ্বারা বিস্তৃতি নির্ণয় করতে বলে তখন আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই সেজন্য তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাস দেখো অসীম দ্বারা দ্বিপদী বিস্তৃতি নির্ণয় করতে হলে আগে আমাদের সসীম দ্বারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে ধারণাটা কি দেখো এটা এটা হচ্ছে একটা সসীম দ্বারা দ্বিপদী বিস্তৃতি দেখতেই পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এন সি ওয়ান এক্স এন সি টু এক্স স্কোয়ার এন সি থ্রি এক্স কিউ প্লাস এন সি আর এক্স টু দি ফোর আর সংখ্যক নিলাম এক্ষেত্রে দেখো যে আমরা এন সি ওয়ান এন সি টু নিয়েছি যেগুলো খুব সহজেই ক্যালকুলেশন সমাধান করা যায় সো এগুলো খুব সহজেই নেওয়া যায় কিন্তু এই যে এন এর জায়গায় যদি এখানে এইভাবে থাকতো জিনিসটা ওয়ান প্লাস এক্স টু দি ফোর মাইনাস টু তখন কি ঘটতো তখন কি আমরা এই এন এর জায়গায় মাইনাস টুটা নিতে পারতাম অবশ্যই আমি কি এইভাবে লিখতে পারতাম ওয়ান প্লাস মাইনাস টু সি ওয়ান এভাবে এটা কি লেখা যায় এটা কি পসিবল আচ্ছা এটা পসিবল কিনা আমরা এখন দেখব দেখো ক্যালকুলেটার যদি আমি এভাবে নেই মাইনাস টু সি ওয়ান তো সাথে সাথে ম্যাথ ইরর হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে নিতে পারবো না সেজন্য আমাকে অন্য পদ্ধতি দেখতে হবে আর সেটাই হচ্ছে অসম অসীম দ্বারা দ্বিপদী বিস্তৃতির নিয়ম সো আজকে সেই নিয়মটি নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সাথে এখন দেখো যেহেতু আমরা এই আকারে লিখতে পারি না আমাদের অন্য আকারে লিখতে হবে আকারটা হচ্ছে এইভাবে লিখতে হবে আমাদের ধরে এটা এন সি আর তো এন সি আর হলে আমরা এই জিনিসটাকে এভাবে লিখবো এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান আর সংখ্যক আর সংখ্যক পদের জন্য এটা হচ্ছে আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো আমাদের এইভাবে লিখতে হবে তো আমাদের যদি এখন বলে যে অসীম দ্বারার এন সংখ্যক পদের মান অসীম দ্বারার এন সংখ্যক পদের মান এইভাবে হবে যে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি ফোর এন ইজ ইকুয়াল টু তো আমাদের যদি অসীম অসীম বিস্তৃতিতে এন সংখ্যক পদের বিস্তৃতি নির্ণয় করতে বলে সেক্ষেত্রে আমাদের এইভাবে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এন এক্স প্লাস এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স স্কোয়ার এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স কিউব এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স টু ডিভার আর তাহলে আমাদের যদি এখানে এন এর বদলে আমাদের এন এর বদলে যদি আমাদের মাইনাস টু দেয় এন এর বদলে সাপোজ এখানে মাইনাস টু দিল আমাদের ওয়ান প্লাস এক্স টু দি ফোর মাইনাস টু সেক্ষেত্রে জাস্ট এন এর বদলে আমরা মাইনাস টু বসাবো এন এর বদলে মাইনাস টু বসাবো মাইনাস টু বসাবো তো এইভাবে প্রত্যেকটাতে বসিয়ে মান বসিয়ে আমরা খুব সহজেই আর্নস ব্যয় করতে পারি তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি ট্রিক আমরা কিন্তু সসীম দ্বারার সুতরাং দিয়ে এই অঙ্কটা করতে পারবো না করলে কিন্তু আমাদের মিথ এরও হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ট্রিক্সটা অবলম্বন করবো খুব সহজ এই ট্রিক্সের মাধ্যমে যেমন এখানে দেখো বলছিলাম যে ভগ্নাংশ বা ঋণাত্মক কিছু থাকলে আমার সেটা হচ্ছে অসীম দ্বারা দ্বিপদী বিস্তৃতি ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি ফোর হাফ তো এটা বিস্তৃতি নির্ণয় করতে হবে আমরা কি সসীম দ্বারা সূত্র দিয়ে নির্ণয় করতে পারবো অবশ্যই না কারণ ক্যালকুলেটারে কোনো ফ্র্যাকশন নিবে না ম্যাথ এরর হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে এই দেখো ওয়ান মাইনাস এন এক্স এন এর জায়গায় বসছে হাফ এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল বাই এক্স টু দি ফোর তো সেক্ষেত্রে এই যে আমি যে টিক্সটা দেখাইছি সেম এই টিক্সটা এই টিক্সের মাধ্যমে খুব সহজেই তোমরা ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবো এখন চলে আসি সাধারণ পদ নির্ণয়ে যদি আমাদের অসীম দ্বারা সাধারণ পদ নির্ণয় করতে বলে তখন কি করা যায় আমরা সসীম দ্বারার ক্ষেত্রে সাধারণ পদ এইভাবে নির্ণয় করছি আর প্লাস ওয়ান এন সি আর এন সি আর এক্স টু দি ফোর এন সরি যে পডটা থাকবে এক্স টু দি ফোর এন মাইনাস আর এক্স টু দি ফোর আর তো আমরা এইভাবে নির্ণয় কর সসীম দ্বারা ক্ষেত্রে নির্ণয় করছি কিন্তু অসীম দ্বারা ক্ষেত্রে আমাদের একটু ডিফারেন্ট সো অসীম দ্বারার সাধারণ পদ যদি আর আর প্লাস ওয়ানতম পদের সাধারণ পদ নির্ণয় করতে বলো ওয়ানতম পদের সাধারণ পদ ওয়ানতম পদের সাধারণ পদ যদি নির্ণয় করতে বলে সেটা হবে টি আর প্লাস ওয়ান ইস ইকুয়াল টু এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু ডট ডট এন ইন্টু সরি ডট এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স টু দি ফোর আর তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সাধারণ পদ নির্ণয় সূত্র সো এখানে আমরা এন এর মান আর প্লাস ওয়ানতম এখানে এন এর মান এখানে আর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে যদি যেই আরটা ওইখানের মান 
এন ইন্ডিয়ান মানাসন এন সংখ্যক পদ দেওয়া থাকলে এন এর মানে এখানে বসি আমরা খুব সহজেই সহজে কি সাধারণ পদটা বের করতে পারি সো এটা হচ্ছে অসীম দ্বারার সাধারণ প্রতিদিনের সূত্রটা সসীম দ্বারার থেকে একটু ডিফারেন্ট সো আশা করি এই এখানে তোমরা সূত্রের মধ্যে বসি তোমরা খুব সহজেই নির্ণয় করে ফেলতে পারবো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কিছু প্রমাণকৃত মান প্রমাণকৃত উপবাদ্য এগুলো তোমাদের মুখস্ত করতে হবে এগুলো মুখস্ত না করতে পারলে বেশ সংখ্যক ম্যাথ তোমরা করতে পারবে না অ্যাডমিশন টাইপে অনেকগুলো ম্যাথ এই এই উপবাদ প্রমাণকৃত উপবাদ্যগুলো থেকে আসে এগুলো তোমরা খুব সুন্দর করে মুখস্ত করে নেবা এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিশনের জন্য এবার আসে কভার আপ রুলে এই কভার আপ রুল নিয়মটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম এবং একটু আগে যেই উপবাদ্যগুলো দেখাইছিলাম এই কভার আপ রুলে কিন্তু ওগুলো ইউজ হবে সো কভার আপ রুলের মাধ্যমে এই টাইপের অনেক ম্যাথ অ্যাডমিশনে প্লাস এইচএসসি তো আসে সো এটা একটু ভালোভাবে দেখো তোমরা মূলত কভার আপ রুল দিয়ে অঙ্ক করার সময় এই আকারে প্রত্যেকটা দ্বিপদীকে এই আকারে নিতে হবে এই আকারে নিয়ে আমরা কভার আপ রুল ইউজ করব সো কভার আপ রুল ইউজ করার নিয়মটা হচ্ছে যে এই যে প্রথম প্রথম একটা পথ এই একটা দ্বিতীয় পথ তো প্রথম পদ থেকে আমরা এই এক্সের মান বের করবো প্রথম পদ থেকে এক্সের মান এখানে দেখি কত আসে এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান তো প্রথম পদে এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান বাই এই যে ওয়ান আসছে না এটার মান তো আমরা এটাতে মান বসাবো না এই এইটার প্রথম পদে যেই মানটা আসবে ওইটা দ্বিতীয় পদে বসাবো সেক্ষেত্রে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আসছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান মাইনাস এখানে এক্সের মান ওয়ান বসাবো এখানে তাহলে ওয়ান মাইনাস টু প্লাস এখন দ্বিতীয় পদের যেই মানটা আসে সেটা আমরা প্রথম পদে বসাবো তাহলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদে দ্বিতীয় পদটা হচ্ছে এই তাহলে দ্বিতীয় পদের মানটা এখানে আসবে ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা প্রথম পদে বসাবো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু হ্যাঁ তাহলে এই আমাদের কাবার আপ রোল শেষ তো কাবার আপ রোল এখন আমরা সলভ করে এই ম্যাথ করে ফেলবো তো কাবার আপ রোল নিয়মটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো কীভাবে সলভ করবা এখানে দেখো কী আসে ওয়ান মাইনাস টু সে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান আসলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস এটা হয়ে যাবে দেখো হাফ হাফ যেহেতু তাহলে এটা টু হয়ে যাবে এখানে টু ওয়ান মাইনাস টু এক্স তো আমরা যদি একটু এক্সচেঞ্জ করি সেটা হচ্ছে টু ওয়ান মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স সেক্ষেত্রে দেখো টু আসছে এখানে তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি না এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি মাইনাস হ্যাঁ সরি আমরা এটাকে ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল মাইনাস এইভাবে লিখতে পারি তো দেখো তো একটু আগে আমরা কয়েকটা উপবাদ্য দেখাইছিলাম না এই ধরনের এই ধরনের তো এই উপবাদ্যগুলোর মান এখান থেকে বের করে আমরা এই যেই যা নির্ণয় করতে বলো এখানে বলবে হয়তো বা এক্স ইফোর এন এর শখ নির্ণয় করো বা বলবে এক্স ইফোর আর এর শখ নির্ণয় করো তো আমরা নির্ণয় করে ফেলবো তো অবশ্যই তোমরা কভার আপ নিয়মটা বুঝতে পেরে যদি না বুঝো কমেন্ট সেকশনে জানিও এই দেখো এখানে এই একটা উদাহরণ এই একটা উদাহরণ এই একটা উদাহরণ তিনটা উদাহরণ সো কভার আপ রুল দিয়ে যদি ম্যাথ আসে এই এইভাবে আসবে তোমাকে এই এইভাবে এইভাবে থাকলে এই একারে নিতে হবে একারে নিয়ে কভার আপ ইউজ করে এই যে এই দেখো বলছে এক্স ইফোর এন এর শখ নির্ণয় করো এক্স ইফ ইফোর এন এর শখ নির্ণয় করো সো আমি যেইভাবে ম্যাথটা করাইলাম সেইভাবে সলভ করে উত্তরটা হয়ে যাবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো এবং দ্বিপদী অসীম দ্বারা ডিসি থেকে এইগুলো প্রশ্নই আসে এর বাইরে কিছুই আসে না এর বেশি এগুলাই আসবে যদি কিছু বুঝতে না পারো তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবা ধন্যবাদ সবাইকে